どうも皆さんこんにちはいやーやっと届きましたよニコン Z8 今日は今回の動画でなぜ僕がこの Z8 を選んだかを6つの理由からご説明したいと思います最後までご覧くださいはいでは早速僕はこの Z8 を買った理由1つ目をお話ししたいと思いますまず1つ目は Z9 譲りのフラッグシップ機並みのスペックまずやっぱりここですよねあの Z9 フラッグシップ機がニコンから出た時あのとてもこう評判がよくというかまあ業界では話題になったカメラだったんですけどまあ、それぐらいあのスペックを詰め込んだカメラがサイズが小さくなって出たことによってえ僕はもうその小さくなっただけでも Z8 を選んだぐらいなんですよね正直 Z9 も購入対象ではあったんですよでもあの縦位置グリップの部分のバッテリー部分が大きくてまあ現在使っているカメラバッグとかあとは僕が普段撮影してるスタイルがブログとか、まあ、あとはその自然写真を撮りに行ったりとかにしたいできるだけ荷物はコンパクトにしたいっていうことがあって Z9 の購入は控えてたんですよでもそんな中性能はそのままでこの状態でですねかつ新しい機能も追加されてる Z8 が出たことによって購入を決めたところです Z9 譲りの AF 性能ですね、えー、僕以前から、えー、ここに置いてますけど Z6 と Z72 この2台ニコンのミラーレス機として、えー、使ってたんですけどいかんせん AF が遅いんですよであのトラッキングも性能がいまいちだったんですねで Z9 を実機触って AF がすごい強化されてあの他のソニーさんとかキャノンさんと同じような形でそれで使えるっていう点が僕の中では大きかったんですよでもうそのやっぱりサイズがね大きいから悩んでたんですけどそこでこのね縦位置グリップの部分がないもうほんとミニ Z9 ですよね、まあ、が出たので、えー、購入を決めた次第です、えー、実際購入してから2ヶ月経ったのかな経ったんですけどあの何度かクライアントワークでも使いましたしであのポートレートとかも取りに、えー、使用したんですけど全然仕事で使えるレベルの AF 性能になっているので、えー、購入を決めた理由の2つ目でした 8.3K の 60P 内部ロー収録のロー動画を撮ってみたかったまずそれですね今現在この収録しているカメラはあのブラックマジックスの 6K なんですけど、えー、ローのデータっていうのにもうすごい恩恵を受けててあのグレーディングとかする時もすごいこう綺麗に色が出てきて、まあ、正直あの写真の現像してるみたいなんですよねなのでもうそのさらに上の 8.3K っていう画質でかつニコンの Z レンズが使えるっていう次元の映像を手に取って作品作ってみたいなっていうのが。いうの3つ目です実際まだロードがまだ撮ってないんですよなんでかっていうとまだこう届いてから使いこなせてないんですよねまだいろいろと機能もあってなので今後このチャンネルで公開していくのでぜひあのチェックしておいてくださいえ次にこの Z8 を買った理由もう僕の使い方からしたら絶対外せない、えー、条件堅牢性があるです、えー、ニコンといえば壊れないカメラとか言っ
ている方がいらっしゃるぐらいニコンって堅牢性は自信持って作られてるんですね実際僕もあの海岸の撮影とかで塩をかぶったりとかした時はあのそのままあの水洗いできるぐらいあのでもしたことあるんですよあの以前のカメラででも全然壊れないぐらい堅牢性にはあの自信があるメーカーだと僕は思ってるので、まあ、そこにあの安心を得るために Z8 を選びました堅牢性のレベルとしてはフラッグシップの Z8 じゃない堅牢性としては Z9 より、えー、劣るとはいえしっかりと堅牢性は保っているということなのであの今後の撮影でも安心して使える相棒になっていくと思いますはいでは最後にこの Z8 というより僕がニコンを選んだ理由っていうのがニコンの Z レンズが使えるからなんですねあのー、他のメーカーのカメラも触らせてもらっていろいろこう業者とかそういうのを見させてもらってるんですけど全然あの僕プロとかじゃないんですけど素人目線で分かるぐらいあのニコンの Z レンズの業者がすごい豊かですごいあの僕好みの写りをしてくれるのでもうこれはもう Z レンズと一緒にもう今後付き合っていこうと思って今までニコンシリーズを使ったんで,でその Z シリーズのレンズが使える、えー、フラッグシップと同等レベルのスペックを持ったカメラっていうことで、えー、Z8 購入を決定しました。はい、短いですが今回は Z8 を購入した理由についてお話しさせていただきましたいや今後このカメラと一緒にねどういう映像が撮れるのかどういう写真が撮れるのかとても楽しみでもうワクワクしてます、えー、今後このチャンネルでもこの Z8 で撮った作品を公開していきますので是非ともチャンネル登録よろしくお願いしますでもまあ残念なことにね、あのー、ニュースにも出たんですけど、あのー、マウントのリコールが対象になってて<笑>明日ニコンさんにこの Z8 を送んないといけないんですよ非常に寂しいんですけどねでもニコンさんにお話聞いたところですね、あのー、該当しているカメラだけど現時点で症状が出ていないカメラもあるらしくて。念のため見せてもらいたいから該当ということであの公表しているみたいですで僕自身そのリコール対象となっている症状が一度も出ていない状況なので、まあ、多分早く帰ってくるのかなと思いながら明日ちょっとあの離れ払いになっちゃいます、えー、また帰ってきましたらいろんな作品撮ってきますのでぜひともチャンネルの方チェックの方よろしくお願いしますでは今回はこの辺で終わりたいと思いますこのチャンネルではこのように動画とか写真のことを話してます、えー、僕自身あの独学とかであの学んできているのでこのチャンネルと一緒に皆さんあの一緒に動画とか写真のことを勉強していきませんかそういう過程も楽しめるようなチャンネルにしていってますのでぜひとも今後ともよろしくお願いいたしますではまた次の動画で Peace out.